ఎరపతి నేనికి అంత ధైర్యం ఎక్కడిది ఎరపతి నేని శ్రీనివాసరావు గుంటూరు జిల్లా పల్నాడు ప్రాంతానికి చెందిన టీడీపీ సీనియర్ నాయకుడు రెండు వేల తొమ్మిది రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో పల్నాడు ప్రాంతంలోని గురజాల నియోజకవర్గం నుంచి వరుస విజయాలు కైవసం చేసుకుని తనదైన శైలిలో ఇక్కడ ఎరపతి నేని శ్రీనివాసరావు చక్రం తిప్పారు అయితే అదే సమయంలో ఆయన అనేక కేసుల్లోనూ చిక్కుకున్నారు ముఖ్యంగా లేటర్ రైట్ సున్నప గనల విషయంలో ఆయన అవకతవకలకు పాల్పడ్డారని అభియోగాలను ఎరపతి నేని శ్రీనివాసరావు ఎదుర్కొన్నారు ప్రస్తుతం ఆయనపై సిబిఐ కేసులు కోర్టు విచారణలు కూడా సాగుతున్నాయి ముఖ్యంగా వైసీపీ పట్టుబట్టి గురజాలలో ఎరపతి నేని శ్రీనివాసరావును ఓడించింది ఈ పార్టీకి చెందిన సీనియర్ నాయకుడు ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి ఇక్కడ వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరించి ఎరపతి నేనికి చెక్ పెట్టారు బలమైన రాజకీయ వారసత్వం ఉన్న కాస్ మహేష్ రెడ్డిని రంగంలోకి దించి ఎరపతి నేని శ్రీనివాసరావుపై తాజా ఎన్నికల్లో పోటీ పెట్టారు కీలక నాయకులు ఇక్కడ పర్యటించి ప్రచారం కూడా చేశారు వైసీపీ అధినేత జగన్ కూడా పాదయాత్ర సమయంలో ఇక్కడ పర్యటించి కాసుకు అనుకూలంగా ప్రచారం చేశారు ఫలితంగా తానే మూడోసారి కూడా విజయం సాధిస్తాననే ప్రకటనలు చేసి భారీ ఎత్తున ఆశలు పెట్టుకున్న ఎరపతి నేని శ్రీనివాసరావు వైసీపీ వ్యూహం ముందు బోల్తా పడ్డారు సరస్వతి భూముల విషయంలో వైసీపీ అధినేత జగన్ తనను టార్గెట్ చేశారని ఎరపతి నేని శ్రీనివాసరావు ప్రచారం చేసుకున్నా ఎక్కడా అది ఫలించలేదు మరోపక్క సిబిఐ కేసులు నమోదు చేయడానికి కూడా వైసీపీ తెరచాటుగా చేసిన ప్రయత్నాలే కారణం అనేది నిర్వివాద అంశం ఈ నేపథ్యంలో ఎన్నికల్లో ఓటమి అనంతరం మరిన్ని కేసులు చుట్టుముడతాయేమోనని భావించిన ఎరపతి నేని శ్రీనివాసరావు అప్పటి నుంచి మౌనం వహించారు పార్టీ అధినేతతో టచ్లో ఉన్నా ఎప్పుడు కూడా బహిరంగంగా గతంలో విమర్శించినట్లు వైసీపీపై ఎక్కడా నోరు జారడం లేదు జగన్ పైన వైసీపీ పైన విజయసాయి పైన ఎరపతి నేని శ్రీనివాసరావు ఎన్నికలకు ముందు తరచుగా మీడియా సమావేశం పెట్టి ఉతి కారేశారు అయితే తర్వాత మారిన సమీకరణల నేపథ్యంలో ఆయన మౌనం వహించారు మరోపక్క టీడీపీని వీడి వైసీపీలో నాయకులు చేరిపోతుండడం గుంటూరు జిల్లాను టార్గెట్ చేసుకున్న వైసీపీ నేతలు ఇక్కడ టీడీపీని మట్టి కరిపించాలనే వ్యూహంతో ముందుకు సాగిన నేపథ్యంలో ఎరపతి నేని శ్రీనివాసరావు ఏమీ మాట్లాడకుండా మౌనం వహించారు అయితే ఇప్పుడు ఎన్నికలు ముగిసిన ఐదు మాసాల తర్వాత ఎరపతి నేని శ్రీనివాసరావు మళ్లీ తన విశ్వరూపం చూపించేందుకు రెడీ అయ్యారనే వార్తలు సంచలనంగా మారాయి తాజాగా టీడీపీ నిర్వహించిన భవన నిర్మాణ కార్మికులకు అనుకూల ధర్నాలో ఎరపతి నేని శ్రీనివాసరావు పాల్గొన్నారు ఆర్డీఓ కార్యాలయం ముందు ఆయన హాజరై ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినదించారు పల్నాడులో వైసీపీ బాధితుల పునరావాస కేంద్రం ఏర్పాటు చేయడంలోనూ ఎరపతి నేని శ్రీనివాసరావు దూకుడుగా వ్యవహరిస్తూ ప్రభుత్వ తీరును ఎండగడుతున్నారు పదే పదే ప్రెస్ మీట్లు పెట్టి ప్రభుత్వ తీరును ఎండగడుతున్నారు మరి ఒక్కసారిగా ఎరపతి నేని శ్రీనివాసరావులో ఎంత మార్పు ఎలా వచ్చింది ఇప్పుడు ఎందుకు ఇలా నిరసనలకు రెడీ అయ్యారు అనే ప్రశ్నలు సాధారణంగానే తెర మీదకు వస్తాయి అయితే ఎన్నికల ఫలితాల అనంతరం కొన్నాళ్ల పాటు టీడీపీలో స్తబ్ధత వాతావరణం కనిపించింది ఓటమిని జీర్ణించుకోవడం నాయకులను ఎలా నిలబెట్టుకోవాలనే విషయాల్లో అధినేత చంద్రబాబే తర్జన భర్జన పడ్డారు అయితే తర్వాత చంద్రబాబు పుంజుకున్నారు నిత్యం ప్రజల్లో ఉండడం ప్రభుత్వంపై విమర్శలు గుప్పించడం బాధితుల పక్షాన నిలవడం ద్వారా ఈ ఓటమి బాధను అధిగమించవచ్చునని నిర్ణయించుకున్నారు ఈ క్రమంలోనే గుంటూరు జిల్లా ఆత్మకూరు బాధితుల పక్షాన నిలిచారు పోరాటాలు చేశారు తాజాగా నిర్మాణ రంగ కూలీల పక్షాన నిలిచారు ఈ క్రమంలోనే చంద్రబాబు బాటలో నడవాలని నిర్ణయించుకున్న ఎరపతి నేని శ్రీనివాసరావు కూడా తనపై ఉన్న కేసులను పక్కన పెట్టి ప్రజల్లోకి వస్తున్నారని అటు వైసీపీ ప్రభుత్వంపై పోరాటాలు చేయడం ద్వారా హైలైట్ అవ్వాలన్నదే ఎరపతి నేని శ్రీనివాసరావు లక్ష్యంగా కనిపిస్తోందని అంటున్నారు పరిశీలకులు సిబిఐ కేసులు తననేం చేయవన్న ధైర్యంతో ఎరపతి నేని శ్రీనివాసరావు ఉన్నారు సో మొత్తానికి ఎరపతి నేని శ్రీనివాసరావు దూకుడు వెనుక చంద్రబాబు వ్యూహం కనిపిస్తోందన్నమాట